Y hay una polémica que se ha generado en la dirección del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Momentos de tensión se vivieron anoche en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Miembros del sindicato fueron desalojados de manera violenta del local ubicado en el Hospital General. Los sindicalistas afirman que los supuestos agresores son personas que no laboran en el Seguro Social. Un grupo aproximadamente entre 25 y 30 vándalos delincuentes vinieron a asaltar este, nuestro sindicato, nuestro local, verdad? amedrentaron con corvos, cuchillos y bates a nuestros compañeros que estaban adentro del local. Fueron sacados por la fuerza, se tomaron las instalaciones, eh, dentro de esos vándalos no hay trabajadores del Seguro Social. La polémica, según los miembros del STIS, es porque el ministro de Trabajo, Rolando Castro, habría entregado en julio pasado credenciales a los nuevos miembros sin haberse realizado una elección en Asamblea General. El cargo de la actual Junta Directiva vencería en diciembre próximo. Sabemos y estamos seguros de que son documentos ilegales que, pre que presentaron al Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo a acredita a este grupo de personas que no han sido electos por los trabajadores, sino que por este funcionario. Desde anoche las instalaciones del STIS han permanecido acordonadas y custodiadas por agentes de la PNC para buscar una salida a la problemática. Las partes involucradas accedieron a instalar una mesa de diálogo. La denuncia ante la OIT ya está, toda la parte legal, al contencioso administrativo, a la sala de lo constitucional, a todos lados ya tenemos la denuncia y también en la Fiscalía de Derechos Humanos. A través de un comunicado, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, reaccionó ante los señalamientos y se desligó del caso. Aseguró que se trata de un conflicto interno entre trabajadores sindicalizados. Señaló además que la problemática debe ser solucionada por los trabajadores y grupos sindicales que los representan. Roberto Cardosa para Tele2.